这就是战雨条的那款茶吧？嗯。嗯，味道也不错呀、啊。四月的午后，名字也挺好听的。还是没有小雨条的好喝。我摘了一些进去，还夹了一点水果一起泡着喝，味道还不错，你尝尝。嗯，好喝。这款茶太适合放在店里当下午茶卖了。你取个名字放在店里卖，卖一杯有两块钱提成。卖茶 OK， 提成我不要。姐，你帮了我这么多，就当我回报四十六年的了。一码归一码，快想想叫什么名字。嗯，那就叫他四月的午后。四月的午后，此时此刻有意义，我喜欢，就叫他了。来，你这个月的工资。而且啊，我现在正式宣布，咱们俩以后啊，再也不是债权人和债务人的关系了。多了。你在店里拉琴，给我带来不少客人，该是你的来着。以后啊，如果妈妈的医疗费或者生活费不够，就跟姐说。姐，从小到大都没有人对我这么好过。以后我就是你亲姐，不管发生什么事，我都会在你身边。点水果，爸爸等下就来接你了。小雨哥哥，我能摸摸你的琴吗？可以啊。哎，小欧，王大哥，小雨，乐乐，走，跟爸回家。爸爸，嗯，这个琴很好玩，我也想学。啊，乐乐，别碰哥哥的琴啊，这碰坏了，哥哥就没法拉了。啊，听话。爸爸，嗯，我想跟小雨哥哥学小提琴。乐乐，以后吧，啊，等明年咱们长大一点再学啊。嗯，听话。小提琴陶冶性情，比打游戏强啊！这个我当然知道，可眼下这情况你也清楚，乐乐马上要复查。姐，王大哥，我可以免费教乐乐学琴。哎，小雨，这不合适，你打工也不容易。我你就别跟我客气了，方大哥。一会儿我去学校借一把琴拿给乐乐，以后每周给他上两到三节课。小雨，我没事儿，方大哥，今天第一节。谢谢啊，小玉，不客气。还不谢谢小玉老师。谢谢小玉老师。下把要顶住，手呢，掐上去。对。您的咖啡。往这边再挪一点，然后这个弓呢，是这个样子，手抓琴弦。然后，搭到上面。我也想试试。哎，好啊。把菜刀架在脖子上，对，按住，轻轻走。嗯、哟，老板娘雅兴啊，玩上音乐了。严总来了。哎，老冯，以后别这么叫我啊
，叫小严就行。乐乐，叫叔叔。叔叔好。你好，这你家孩子？我儿子。长这么大了啊？行，我不打扰你们，你们拉啊，我旁听。练你的，练你的，好好练。哎，小雨，我想学《我愿意》。哎，这《我愿意》可是小郭最喜欢的曲子。我就学第一句就行。嗯。加上，对，手指按到那儿去。哎，你练你的呀。哎，我愿意这首歌，不适合小提琴拉，来，来了不好听。你懂什么？走开，继续。干什么这么神神秘秘的呀？你跟那个严大少爷发展怎么样了？这个问题应该我问你吧？严谨都跟我说了，他说他心里只有你。还有你搞不定的人呀？那回头我帮你创造机会。别，施舍什么都别施舍爱情，我还是踏踏实实的寻找我的 Mr. Right 吧。上周一个朋友给我算了个星盘，他说我明年一定会嫁出去。星盘你也信？他都算中好几个了，下回把他带来给你算算。嗯。我向各位介绍一下啊，这四位是我们省交响乐团的艺术家，我的好朋友。四位老师，请喂，阿姨。救命！救命！阿姨，你怎么了？阿姨，阿姨。爸，刚
刚才美琪阿姨给我打电话呼救，她打到一半就断了，我正往她那儿赶呢。她儿子在家吗？没有，小雨她关机了，未来只要打电话了，现在不知道她在哪儿。估计李美琴已经失去了意识，你赶紧打一二零急救，另外还要打幺幺零，让警察破门救人。好，我知道，我现在就打。警察同志，里面的病人有狗骨头坏死情况，真的很危险，麻烦您快点。来，开锁。Oh. 这锁不好开，这个锁是采用双排担子结构的 B 级锁，哎，有点复杂。Oh. 这也进不去啊，这也不行，赶紧叫处理员把电锯送过来。出事了！这么快就来了？啊，就在附近。师傅，怎么样？不好开，等一会儿。你跟我试一下吧。你？干什么的？能行吗？电锯不是快来了吗？你给我十分钟，让我试一下。谢谢。先生，您所开的这么溜是自学成才，还是属于哪家开锁公司的？哦，我以前是武警特战队的，这是我的名片，你们回去啊可以查我的档案。辛苦你了。啊、哦，你们也辛苦了。走。怎么样，还冷吗？你穿吗？啊不，你穿吗？至于真好看。给他围。你大晚上的不在家不在学校，你跑哪儿去了？我妈怎么样了？她还在急救。你穿成这样，身上还一股烟味儿，你到底去干什么了？年轻人嘛，混个夜店，泡泡酒吧很正常。医生，你妈没事吧？她怎么样？病人脑后的外伤未伤及颅骨，只是病人身体虚弱受到惊吓，再加上轻微的失血，所以休克。输血之后呢，各项体征趋于平稳，病人神志基本恢复，又没有脑震荡，留院观察一晚就可以出院了。谢谢医生。你要先严谨，今晚要不他。去交费吧。我来吧。你们都歇着吧，不用了，我卡里有钱。小女儿，我知道你平时很辛苦，也希望你像别的孩子一样多玩乐，但是你不能大半夜跑出去，把你妈一个人留家里，手机还关机。昨晚要不是你妈打通我电话，要不是严谨及时赶来，这情况真的不堪设想。我错了，姐，以后不会了。我姐来了，你怎么来了？啊，是我请小严来的
，阿姨，快来快来，给您带来一点补品啊。哎呀，你看你这么客气干嘛呀？还买这么多东西？您怎么样了？我好多了，昨天晚上真是要好好谢谢你，要不然我就见阎王了。哎，您这话说的，您有这么好的儿子，阎王可不收您。小雨，今天我们请哥哥姐姐在家吃饭，好好谢谢人家。行。我早就听说小雨这个菜啊烧的挺好的，啊，今天有幸尝一尝。<笑>对，哎，你吃苹果。我不吃了，我去忙活去了。来，我帮你。小雨需要帮忙吗？没事，不用。嗯、不错啊，小雨，哎，以后别在岁数轮间待着了。来我的三分之一吧。喂，你当着我面挖墙脚呢？<笑>来，来吧，我们大家举杯吧。家里好久都没来客人了，小欧、小严，咱们就以饮料代酒哈。阿姨，谢谢你们，我们母子给你们添麻烦了。阿姨，你别这么说，我们能坐在这儿啊，就是缘分。来，来，来。用筷子吧，尝尝小雨的手艺啊！啊，对了，小欧，小雨在那儿打工，没惹事儿吧？怎么会？小雨她特懂事，周末啊她在我那儿拉琴，店里现在有好多她的粉丝，我也是她的铁粉。嗯，还有我。哎，这红烧豆腐绝了！爱吃就多吃点儿。儿子，给哥哥姐姐夹菜。这鸡翅，嗯，你尝尝这鸡翅，这也是小雨拿手的。走。我们小雨确实是挺优秀的，就可惜啊，没有生在好人家。有的时候我就在想，要是我早点走了，他也就解脱了。阿姨，你别这样说。妈，你放心。我一定给你把病治好，咱们家一定会好过去了。来，吃饭吧。快动筷子吧，尝尝小雨的手艺。啊，这是寄给你的。谁寄给你的？你不用看都知道是谁。浮夸的人做什么事儿都一样。嚯，这严总够高雅的。小雨。这个给你，姐不感兴趣。姐，我刚想把票给你的，我在这个舞剧里有演出。你还会跳舞啊？不是跳舞，是他们跟我们学校有合作，刚好有一个小提琴手的角色，挑了我去客串。牛呀！小雨的演出，姐必须捧场。小姐，晚上好啊！我还以为今天的女主角登场了，开场白就那么俗，不就看看演出吗？带什么花？今天店里剩下的吧，没事，我不嫌弃。我有说就送给你了吗？那是。把你的票给我。什么都可以给我，我的心都可以给你。
我坐前面挺好的，前面看得清楚。你跟我一起坐，让他坐前面自作多情是种病，得治。你这样太辛苦了，帮你拿。
太棒了！你一上去啊，整个舞台都神神了。佳宇，龙套跑得挺棒的啊，争取下一回当男一号。你别听他胡说，你在姐心目中啊，永远都是男一号。谢谢姐，我一定会继续努力的。嗯。嗯小妹妹，我也会努力的。刘二雪，咱们拍张照片吧。好，你等我一下啊，我找人帮我们合影。你回来。我是让你帮我和小雨这张照片。好，等一下，佳宇，往这边一点，来，来来来，坐下，来，这样不好看。哎，你再不拍，我换摄影师了啊。啊，小欧呢？哦，他今天家里有事就不来了。你要喝点什么吗？啊，我看一看啊，今儿喝点什么呢？哎，要不然今天我自己冲一杯咖啡怎么样？好啊，那严总你就试试呀。啊，哟。严总先冲着，我去外面卸货。好，你先忙。先忙要不要也来一杯啊？好啊。原来战宇有一个小号，专门用来联系买家和上线。我看你平时挺忙的，还要到四十六年打工，够辛苦的。关你什么事儿？你看季乔对我还不错，你嫉妒我，你没少针对我。你也别在我面前嘚瑟，我警告你，离季乔远一点。别说，我还就喜欢你现在这个样子。比你那无害青年的假笑看起来舒服多了，这才是真的你吧？慢点跑，别摔了！兔崽子
，你是一种安详的东西，如影随形，无声又无息，不真心，从夜。寂寞，我在寂寞里，我无力抗拒，特别是夜里。嗯、不能立即朝你狂奔去，大声的告诉你。先锋舞蹈表演，到时候严哥给大家捧场。一定一定，带朋友过来。哎呦，是女朋友吧？哎，一定是女朋友吧？真是，拜托了，借你吉言，那今天晚上我做东，带我们吃一顿，就当给你们庆功了。谢谢严哥。不好意思，接个电话。没事。喂。喂，姐，出事了。好。我先让他们试试开一下，马上到。这么快就来了？就在附近。在这个残酷而又现实的世界里，纪晓鸥却不求回报的帮助这对母子，他的真心实意让我觉得无比珍贵。这么多年，你一点都没变，大哥。哎，你说我真的是什么招我都试，我就没遇到过这么水火不进的姑娘。哎，这小欧的性格是有点强势，听哥一句劝，你俩不合适，算了吧。我肯定能对他好。再说了，有你这个大哥在，就算给我十个胆儿，我也不敢伤害纪晓鸥一根汗毛。哥，你快帮我想一想，小欧都喜欢什么呀？那女孩子不都是喜欢浪漫东西吗？之前那位，就是有时间的话，就请他听个音乐会啊，看个话剧什么的。好主意啊！对了，哥，我听小欧跟我说，乐乐得的是白血病，现在怎么样了？化疗以后还算稳定，就怕复发。你说你这个人啊，哪一点都好，就一点不好，不喜欢给别人添麻烦。你离了婚，孩子又得了病。你好歹跟大伙说一声啊，多个人多份力量，这又不是什么丢人的事儿。还没到了一方有难八方支援的地步。回头啊，我给你安排好医院，咱们找最好的大夫，把孩子的病给医好。先谢谢你啊。对了，我那个三分之一正好缺一个采购部的经理，你过来帮我吧，薪水随便你看。你心意我领了，我现在挺安稳的
杜云又犯了吧？在云那小子找到没有？他也能证实我卧底身份。出什么事儿了？战玉死了。你真的不知道战玉死了吗？我市发生一起特大杀人分尸案，死者的身份已经核实了，就是战宇。不会是是你们搞错了吧？人命关天的事儿，我要对我说出来的每一个字负责任的。死者的 DNA 和战宇的吻合度达到了百分之九十九，据说他生前是一位非常有前途的小提琴手。直到白昼。